السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهمان الله صحوات رنغ الله ستي الشوصق الله سبحانه وتعالى قرين نظر كيال كن نظرك عن السيد السجيب كيوان بجيام بري كيوان نمكم قدم بنغلكم توفيق نلقى نجري كيوان إن دعاء تجينا الفتح رباني ولا على بري باشا أنجام سدس بودر بحادة يا غوث الله نم دنغل فرينا ما تقول لا بري وبدأ سكيم بول أو بدأ سنغل دنغل ودا سري دنغل كسيد كيا ديو Sabudai satu budaya senggal kelakum bol, awa anasari kaya ada ini mula mitya madigala ya kacchigalil petabara ageru itu dengar. Walau re cendikienda, nama ke orang punera ala wajan anarat cendah dan bahar awal agal de, iu budaya setin de kamp. Matul lah baru ubah desi kita. Enun lah tu. Nampu deh ini atinda dunia kala berdetil. Walau re adikiri tu kan dari kendor bisaya mana. Yang nahl. Ini parah ini jangan ada kom. Matul lah baru ubah desi kita. Matul lah baru ke. Malah wajah ganggalu matum. Seorang sih juga yang sih yang bol. Ada tera matram, nampi rond, nama tera matram ada nuwarti ke nund. Enn, jadi kaya rondo, ennu lada ane mau balas ke nund. Awan awan de, nuwun ada gel, serdik kaya ada yum. Aduh perih hari ke ada ya. Matul lah baru ubah desi kian main di jatuh gempel gollo na. Algalan inna dia u nama karya. Nawa madhya manggali lu deh. Allah ada ini mula dah ada alam message gollo voice gollo. Message text message gollo voice message gollo video gollo. Ingin apa lagi tuh dah ada alam mal tu beran. Orang yang arah tertentu nak kumpul lah, tu nampak ada anak ayah nama malah ribil lah, tu orang kan manusia kan betul, percaya. Ada terma terma manusia kan tu orang tu yang tu lalu tu. Ini forward tu yang tu orang tu, saya tu yang tu orang tu, post tu yang tu orang tu. Valiya valiya stage tu kalil, sahur tu kalil, kebahasan tu nampak tu orang tu. Jumaat, dibasam, pelik tu kalil, ubat esen tu nampak tu orang tu. Yang tu bentuk yang ni lah, ni lelu budaya segala nama orang ada tu nunda. Ah, budaya segala sambandi cahaya mahaan orang orang itu berada di parangnya. Tanggal deh seri tanggal sedih kaya deh. Satu budaya segala kelakum bola wa anis seri kaya deh mula mintya madikalah ya kacik lelai perta ta perta beragir deh. Apa tan ni lila ta tan cia ta kaji muda nalla kari budaya segala ni perlu deh na parangnya. Orang pelajar kembali saudara orang sampai orang kunda, mungkin yang anak lelaki malang hari malam ke barang jual kanan mengambil tanah lunda agan, tanah cedah le petu lalang. Audiogi ke mai nak kumpul, orang pelajar le khati bu imam benda ni kau diogi ke mai nak kumpul, orang bukan dah awasi milik ni, tharmi ke mai itu, anda awasi undur nampak bahan mari le seru kerana orang orang kanan kiri. Sila bahan mari orang orang itu curingnya baca mana parah ini boleh, jangan ni orang punya dengan orang budesi kumpul, yang dengan kita barang ni kita. Ada itu entah ajaran atau apa seta. Perkara nama ubah desa itu falak perda makan. Entah mana wajah yang mana karya mana. Nama ubah desa ini kena pernah urut kena perbodohan ini jadi nama nama jiwa itu lontar mana mana. Adanya kosul lah orang orang itu pernah. Tanggal ini sedih kaya ada emotion lover ubah desa ini kena urut perut teragak itu. Adanya media mati kalau ayat karya orang orang lelaki. Ada itu kod orang bimbangan tiap orang mahaan orang itu cerkun tu. Sabud sabud benda senggal kelakum bol, awa anasari kaya ada ini mula, anda, mitya ama digelar kerjigelar perut beraya beri. Sabud sabud benda senggal kelakum bol, anda anasari kaya ta mitya ama digelar mau beri dina. 
ഇനിയിപ്പോ നല്ല ഉപദേശം എവിടെ നിന്ന് കേട്ടു ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കണ്ടത് നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല കിടക്കാൻ നേരത്തെ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാല് പ്രഭാതം വരവനെ ശൈത്താൻ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല പിശാനിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആ രാബുഹുറേറക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചത് ശൈത്താൻ ആണ് ഇംഗ്ലീസ് ആണ് നബിതങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇബിലീസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ കേൾക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അനുസരിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കാര്യം നല്ലതാണ് വള്ളൂറിലിൽ മക്കാനി ലാഭം കാലാന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞതിലെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് പറഞ്ഞവന് വിട് പറഞ്ഞവൻ ചിലപ്പോ തരികിടയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വശം ഉണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞ ആളിനെ നോക്കണ്ട പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കുക അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് രണ്ടും ഇന്ന് ലോകത്തിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഉത്ബോധനമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ ശ്രീഹനാഹുസല്ലാലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുടരട്ടെ നിങ്ങളുടെ മതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നാല് വിഷയങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളുടെ മതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നാല് വിഷയങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല അറിവനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അവിടെയും മതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമുക്ക് ദീനിന്റെ ആരാധനകളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കുമുള്ള നിബന്ധനകള് ഘടകങ്ങൾ അതിന്റെ ഐച്ഛികമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നും അറിയാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല മതവുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല അജ്ഞരാ അജ്ഞന്മാരായ കാലം കഴിക്കുന്നു എന്നാ അറിവില്ലാത്തത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് അലു അഹലദ്ദിക്കിരിയും കുറ്റില്ലാത്തലമുൻ അല്ല പറഞ്ഞതാണല്ലോ അറിവില്ല അറിവില്ലാത്തവർ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിക്കും ചോദിച്ച് പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അജ്ഞന്മാരായിട്ട് കാലം കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ആ പിന്നെ നാലാമത് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ വിഷയം അറിവില്ലാത്തത് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നവരെ നിങ്ങൾ തടയുന്നു അതെ അറിവില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും കുറച്ചറിവ് പഠിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അറിവുള്ളവരെ സമീപിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തടസ്സം ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുക അള്ളാഹിന്റെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ള അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യത്തെ തടയുമ്പോ പിന്നെ തടയുന്നവർക്ക് മതം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് മതം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു അടയാളമല്ലേ വളരെ കൃത്യമായ വചനങ്ങളാണ് സുൽത്താനുൽ ലൗലിയ കുത്തുബുല്ല കൊത്താബ് മഹാനായ മഹാനവരുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രഭാഷണമാണ് ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചിൽ ചെയ്ത പ്രഭാഷണം ഹിജറ അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് ചൊവ്വാല പന്ത്രണ്ടിന് ചെയ്ത പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാ അല്ലെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാ അപ്പൊ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി ചില്ലാനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനവറുകൾ ചെയ്താണ് അക്കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാണ് മഹാനവറുകൾ പ്രബോധനം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ഹൈടെക് യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസത്തിലും അതിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള പങ്കച്ചത്തിലും കഴിയുന്ന ആധുനിക ജനതയുടെ അവസ്ഥ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു മഹാനവരുടെ വാചകങ്ങൾ അല്ലെ നാം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി മര്യാദയ്ക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ വരെ അലസതയുടെയും അപകർഷതയുടെയും 
അഹങ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദീന് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ജീവിതോപാധി മാത്രമായി കണക്കാക്കുന്ന ചിലരുടെ കാലഘട്ടം വാചകങ്ങളിലും വേഷങ്ങളിലും ദീൻ ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ദീനി ചുവയോ ദീനി വാസനയോ തൊട്ടുതീണ്ടാത്ത ഒരു കൂട്ടം കൂലിത്തൊഴിലാളികളെ പോലെ അതപ്പതിച്ചുവോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തികച്ചും ഇക്കാലത്തുള്ളവർക്കൊക്കെയും ദിശാബോധം നൽകുന്ന വാചകങ്ങളാണ് മഹാനായ ശ്രീഹന ഓസുള്ളതും തങ്ങളുടെ ഈ വാചകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മഹാനവറുകൾ തുടരുന്നു ജനങ്ങളെ ഉത്ബോധനയുടെ സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നതായാൽ ആ സദസ്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം ഒരു വിനോദം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ നെഫ്സുകളുടെ ദുർഗതികൾക്ക് ഔഷധം അന്വേഷിക്കുവാനല്ല പ്രാസംഗികന്റെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇടർച്ചകളും പാകപ്പിശകകളും മാത്രം നിങ്ങൾ മനപ്പാടപ്പെടുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവങ്ങൾ നിന്നുള്ള നാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശിരസുകൾ നേരിടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുവിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധികളെ പോലെ ആകല്ല നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന യാതൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കണ്ടോ വളരെ കൃത്യമായ വാചകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്ബോധന സദസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ കേവലം ഒരു വിനോദമാണ് എത്രയോ കൃത്യമാണ് ഇന്നത്തെ ചില പ്രഭാഷണ സദസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്താൽ അല്ലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അതൊരു ടൈം പാസ് പോലെയാ പാട്ട് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ പോലെയുമുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും വിഷയങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിനത് ആവേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദമാണ് ദീനി വിഷയം പഠിക്കുന്നതിലോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലോ അല്ല ഒരു വിനോദം പോലെ ഒരു കളി കഴിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളൊക്കെ അധികരിച്ചിട്ടും ലോകം വീണ്ടും തിന്മയുടെ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ആവതിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അധിക ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഇനി മര്യാദക്ക് നല്ലതുപോലെ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രബോധന സദസ്സിൽ കയറിയാലോ അവിടെ പറയുന്ന മതവിഷയങ്ങൾ ദീനീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും വളർച്ചകളോ പാകപ്പിശകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും അത് മനപ്പാടം ഇടാനും അത് പിന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അയാളെ പരിഹസിക്കാനും അയാളെ സമൂഹത്തിൽ തറടിക്കാനുമാണ് നമ്മിൽ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മഹാനവറുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും ഉത്ബോധനം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാശത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുങ്ങൾ നിന്നുള്ള നാശത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശിരസുകളെ നേരിടിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇത്യാദി ദുർപ്രവണതകളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങും അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധികളെ പോലെ ആകല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധികളെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യല്ലേ ആയിത്തീരല്ലേ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന യാതൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവീൻ എന്നാണ് മഹാനായ സേഹുന കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കി വിജയം ഭരിക്കാൻ നാഥൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്ന് വാഴ്ചയും അസ്ലാ